ഹായ് എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ആൻഡ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൻ്റെയും ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൽ വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റെറ്റിന എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൽ ഏറ്റവും പുതിയൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വില കൂടുതലുള്ളത് ഐഫോൺ എക്സ് ആറിനാണ് അപ്പോൾ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൻ്റെ ആണ് ഐഫോൺ എസ് സി ആ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൽ വരു വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ വരുന്നത് എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ എത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിഷനാണ് അത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയി നോക്കാം ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാര്യം മികച്ചൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വരുന്നത് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ എ തേർട്ടി തേർട്ടീൻ ബയോണിക്സ് എ പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എക്സ് ആറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ എ ട്വൽവ് ബയോണിക് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ചിപ്പാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എക്സ് ആറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ആപ്പിൾ എ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സർ ഐഫോൺ എ സി ടുവിൽ വരുന്നത് എക്സാ കോർ എക്സാ കോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആറിലും എക്സാ കോർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ പോയി നോക്കും നമുക്ക് റാം നോക്കാം റാം രണ്ടിലും ഒരേപോലെ ത്രീ ജി ബി റാമാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേരിയൻറ്റിലാണ് രണ്ട് മോഡലുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒ എസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഐഫോൺ എ സി ടു വരുന്നത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് ഐഫോൺ എ സി ടു അതുകൊണ്ട് അതിലേറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒ എസ് തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഐഫോൺ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ എന്നാൽ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ വരുന്നത് ഐ ഒ എസ് ട്വൽവിലാണ് നമുക്കത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പോൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒക്കെ ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എം എ എച്ച് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും എന്നാൽ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂവായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ എക്സ് ആർ ആണ് ഒന്നുകൂടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിലും വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്രേച്ചർ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യാമറ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഫോർ കെ റെക്കോർഡിങ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ രണ്ട് ഫോണുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ലാപ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫോണിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ടുവിൽ സെവൻ മെഗാ പിക്സൽ ഇ ഐ എസ് എച്ച് ഡി ആർ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൽ സെവൻ എം ബി എച്ച് ഡി ആർ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കളറുകളിലാണ് നമുക്ക് ഐഫോൺ എസ് സി